നമസ്കാരം കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ ഓൺലൈൻ റിസർവേഷൻ സൗകര്യം കെൽട്രോൺ വഴി ഊരാളുങ്കലിലൂടെ ബംഗളൂരുവിൽ മറിച്ച് വിറ്റതിലൂടെ ആനവണ്ടിക്കുണ്ടായത് കോടികളുടെ നഷ്ടമാണ് ഈ കള്ളക്കളി പൊളിച്ചാണ് ടോമിൻ ചെത്തച്ചകരി ചെറിയ കാശിന് ബംഗളൂരുവിലെ സ്ഥാപനത്തിന് കരാർ നൽകിയത് പഴയ വിവാദ ഇടപാടിന് പിന്നിലും ഐ ടി സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന എം ശിവശങ്കറാണ് എന്ന ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു പിന്നീട് ടോമിൻ ചേത്തച്ചങ്കരിയെ മാറ്റിയതിന് പിന്നിലും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ മാഫിയ പ്രവർത്തിച്ചു ഇതെല്ലാം തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ അഴിമതിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന മറ്റൊരു തെളിവ് കൂടി പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളുടെ എഞ്ചിൻ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കുള്ള കരാർ സന്ദീപ് നായരുടെ കാർബൺ ഡോക്ടർ എന്ന വർക്ക്ഷോപ്പിന് നൽകുന്നത് പരിഗണിക്കാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കർ വാഗ്ദാനം നൽകിയിരുന്നതായും സൂചനയുണ്ട് സ്വപ്നയാണ് സന്ദീപ് നായരെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് ശിവശങ്കർ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഈ പരിചയം കെ എസ് ആർ ടി സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് വരെ എത്തിച്ചു എന്നാണ് സൂചനകൾ അതായത് സർക്കാരിലെ പല കരാറുകളും ശിവശങ്കർ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം നൽകിയിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നളിനി നെറ്റോക്ക് വേണ്ടി മാറേണ്ടി വന്നതും ഇത്തരം ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് പി ജയരാജന് പകരമായി നളിനി നെറ്റോയുടെ സഹോദരനെ തന്നെ പി എ ആക്കിയ ബുദ്ധിക്ക് പിന്നിലും ശിവശങ്കർ തന്നെയായിരുന്നു സ്വപ്ന ടീമിന് എല്ലാ കരാറും ഉറപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം തന്നെയായിരുന്നു ഇതിന് പിന്നിൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ശിവശങ്കറിനെ സർക്കാർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും സ്പ്രിംഗ്ല് അടക്കമുള്ള വിവാദങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ചു തന്നെയാണ് നീക്കം സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് വിവാദത്തിൽ ഇടതുമുന്നണി കലാപം ഉയർത്താൻ ഒരുങ്ങി സി പി ഐയും ഈ വിഷയം പാർട്ടിക്കകത്ത് ചർച്ച ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ പോലും കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ സർക്കാർ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ ഇമേജ തകർന്നു എന്ന നിലപാട് തന്നെയാണ് സി പി ഐയിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കൾക്കും ഉള്ളത് ഇക്കാര്യം അവർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് പാർട്ടിയിലെ പല പ്രമുഖരും പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയെ അറിയിച്ചും കഴിഞ്ഞു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചർച്ച ചെയ്യാതെ നേതാക്കൾ പരസ്യമായി പ്രതികരിക്കേണ്ട എന്ന തീരുമാനം തന്നെയാണ് പാർട്ടി നിലവിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസ് വഷളായിട്ടും ശിവശങ്കറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ സി പി ഐക്കുള്ളിൽ കടുത്ത അമർഷവുമുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ശിവശങ്കറിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എത്തുന്നത് സ്പ്രിംഗ് ലോ വിവാദം ഉയർന്നപ്പോൾ തന്നെ ശിവശങ്കറിനെ മാറ്റണമെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്ന പാർട്ടിയായിരുന്നു സി പി ഐ എന്നാൽ തന്റെ വിശ്വസ്തനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മാറ്റി നിർത്താൻ അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറായിരുന്നില്ല സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതികളുമായി ബന്ധം ആരോപിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്ത മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കറിന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ശിവശങ്കറിന് സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കുള്ളതിന്റെ സൂചന ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് കസ്റ്റംസിന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച ശേഷം മതി ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരായ തുടർ നടപടിയെന്ന് അധികൃതർക്ക് നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം പ്രതി സന്ദീപ് നായരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത ബാഗ് എൻ എ എ കൊച്ചിയിലെ പ്രത്യേക കോടതി ജഡ്ജി പി കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് തുറന്ന് പരിശോധിച്ചത് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് നാലിന് തുടങ്ങിയ പരിശോധന ഏഴ് മണിയോടു കൂടിയാണ് അവസാനിച്ചത് സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് സംഘവുമായുള്ള ബന്ധം തെളിയിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കറിനെ കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്തത് പത്ത് മണിക്കൂറോളമായിരുന്നു ആദ്യം ചോദ്യങ്ങൾ നിഷേധിച്ച ശിവശങ്കറിന് ഡിജിറ്റൽ രേഖകൾ നിരത്തിയുള്ള തെളിവുകൾക്ക് മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായില്ല സ്വപ്നയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് എന്നും പല സഹായം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നും സമ്മതിക്കേണ്ടിയും വന്നു പ്രതികളുമായുള്ള ഫോൺ വിളികളുടെയും ശിവശങ്കറിന്റെ ഫ്ളാറ്റിലാണ് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ഗൂഢാലോചന നടന്നത് എന്ന തെളിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യൽ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലോടുകൂടി സ്വപ്നയുമായുള്ള ബന്ധമോ വഴിവിട്ട സഹായമോ എന്നതിലുപരി ദേശ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന തന്ത്രപ്രധാനമായ ഇടപാടുകളിലേക്ക് ശിവശങ്കറിന്റെ കൈ നീണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന സംശയവും ബാക്കിയാവുകയാണ് അതിനിടെയാണ് നട